আসসালামু আলাইকুম হ্যালো বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন সিনেট বিডির নতুন আরও একটি এপিসোডে সবাইকে স্বাগতম বন্ধুরা আমরা উইন্ডোজ সার্ভার টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু এর সাপেক্ষে যেই টিউটোরিয়াল সিরিজটি শুরু করেছি গত পর্বে আমরা দেখেছিলাম কিভাবে ডিএনএস সার্ভার কনফিগার করতে হয় আজকের পর্বে মূলত আমরা ডিএনএস জোন ট্রান্সফার করে দেখাব এবং সেই সাথে আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয় নিয়ে কথা বলবো তো চলুন কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক আর শুরু করার আগে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে রেখে দিন আর ইতিমধ্যে যদি আপনি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো বন্ধুরা আমরা আগে হটমেল ডট কম নামে একটি ডিএনএস তৈরি করেছিলাম এনওয়াইসি ডিসি ওয়ান পিসিতে এখন আমরা এনওয়াইসি ডিসি টু তে ইয়াহু ডট কম নামে আরেকটি ডিএনএস তৈরি করব তারপর নেটওয়ার্ক কমিউনিকেশনের ভিত্তিতে হটমেল ডট কম থেকে ইয়াহু ডট কম পাবে আবার ইয়াহু ডট কম থেকে হটমেল ডট কমকে পাবে জুন ট্রান্সফারের ভিত্তিতে এক্ষেত্রে একটি জুনকে আরেকটি জুনের সাথে পরিচয় করে দিব অর্থাৎ এই পরিচয়ের মাধ্যমে একে অপরকে যদি পেতে পারে এটি এক ধরনের জুন ট্রান্সফার হতে পারে যেমন এনওয়াইসি ডিসি ওয়ানের হটমেল ডট কমের প্রপার্টিজে গেলে আমরা দেখতে পাব আমরা যদি এনওয়াইসি ডিসিতে যাই ওকে টুলসে যাব ডিএনএস ফরওয়ার্ড লুক আপ জোনের অধীনে হটমেল ডট কম এটা সিলেক্ট করে মাউজের রাইট বাটনে ক্লিক করব তারপর প্রপার্টিজে যাব আমরা এখানে জুন ট্রান্সফার নামের একটা অপশন দেখতে পাচ্ছি যা এই টপিক্সে আলোচনা করা হয়েছে এছাড়াও আরেকটি জুন ট্রান্সফারের সেকশন আছে যাকে বলা হচ্ছে কন্ডিশনাল ফরওয়ার্ড যা আমরা পরবর্তীতে কনফিগার করব এ পর্যায়ে আমরা দেখব এনওয়াইসি ডিসি ওয়ানের হটমেল ডট কম নামক জোনকে কিভাবে এনওয়াইসি ডিসি টু পিসিতে ট্রান্সফার করা যায় এই জন্য আমরা এখন এনওয়াইসি ডিসি টুতে ডিএনএস ইনস্টল করব তো আমরা প্রথমে আমাদের যে এনওয়াইসি ডিসি টু যে সার্ভার পিসিটা আছে সেটা ওপেন করব ওকে লগ ইন করবো পাসওয়ার্ড দিচ্ছি তো বন্ধুরা আমরা পূর্ববর্তী টিউটোরিয়ালে আপনাদেরকে বলেছিলাম সার্ভারের সাপেক্ষে আমরা যখন কাজ করব আমাদেরকে মূলত চারটা বিষয় অবশ্যই করে দিতে হবে প্রথমত সেই সার্ভার পিসি টাইম অ্যান্ড ডেটটা ফিক্সড করে দিতে হবে যেটা আমি ইতিমধ্যেই করে ফেলেছি এনওয়াইসি ডিসি টু পিসিতে এবং হোস্ট নেমটাও সিলেক্ট করে দিতে হবে পাশাপাশি আইপিটা কনফিগার করে দিতে হবে তো আমি আইপিটা একবার একটু দেখে নিচ্ছি প্রপার্টিজে যাব ওকে আমি এখনও আইপি অ্যাসাইন করিনি তো আমি এর আইপিটা দিব এখন টেন ডট টেন ডট জিরো ডট ইলেভেন আমরা মেইন সার্ভারের আইপি দিয়েছিলাম টেন এটা দিচ্ছি ইলেভেন ওকে এবার আমরা প্রিফার ডিএনএস এর অ্যাড্রেসটা বসিয়ে দিচ্ছি জিরো ডট ইলেভেন ওকে আমাদের আইপি অ্যাসাইন করা হয়ে গিয়েছে এবার আমরা ফায়ারওয়ালটা একটু চেক করে নিব ইতিমধ্যে আমরা আমাদের ফায়ারওয়ালটা অফ করে দিয়েছি এখন আমাদের সার্ভার পিসিটা পুরোপুরি রেডি তো আমি এখন সার্ভার ম্যানেজারে যাব সার্ভার ম্যানেজারে আসার পর এ পর্যায়ে আমি ডিএনএস ফিচারটি ইনস্টল করব তো ম্যানেজে যাচ্ছি অ্যাড রুলস অ্যান্ড ফিচারে যাব নেক্সট ক্লিক করব রুল বেসড অর ফিচার বেসড ইনস্টলেশন থাকা অবস্থায় নেক্সট নেক্সট সার্ভার রুল থেকে আমরা ডিএনএস সার্ভারটা সিলেক্ট করে দিব অ্যাড ফিচার নেক্সট নেক্সট ইনস্টল ইনস্টলেশন প্রসেস শুরু হয়ে গিয়েছে কিছুটা সময় লাগতে পারে আমরা একটু অপেক্ষা করব তো আমরা দেখতে পাচ্ছি ইনস্টলেশন সাকসেডেড অর্থাৎ আমাদের ডিএনএস ফিচারটি সঠিকভাবে ইনস্টল হয়ে গিয়েছে তো আমি এটা ক্লোজ করে দিচ্ছি অর্থাৎ তো বন্ধুরা আমি একটা মিস্টেক করে ফেলেছি অর্থাৎ আমি যখন আইপি অ্যাসাইন করেছিলাম সেখানে প্রিফার ডিএনএসে আমি অ্যাডজাস্টিং যে পিসিটা আছে এটার আইপিটা বসিয়ে দিয়েছি এটা আমাদের মেইন সার্ভার পিসির আইপিটা আছে এখানে অ্যাসাইন করতে হবে তো আমি এটা কারেকশন করে দিচ্ছি ওপেন নেটওয়ার্ক ইন্টারনেট ওকে অ্যাডাপ্টার অপশন যাব প্রপার্টিজে যাব এখানে দিব টেন 
Okay. তো বন্ধুরা এ পর্যায়ে আমরা সেকেন্ডারি ডিএনএস এর সাপেক্ষে কাজ করব অর্থাৎ আমার স্ট্রাকচারের মধ্যে একটি প্রাইমারি জোন থাকবে একটি সেকেন্ডারি জোন থাকবে আমি hotmail.com ডোমেইন এর সাপেক্ষে সেকেন্ডারি জোন তৈরি করব এই ক্ষেত্রে nycdc2 কম্পিউটার টি কে সেকেন্ডারি জোন হিসেবে ডিক্লেয়ার করব তো এর জন্য প্রথমে আমি টুলস থেকে ডিএনএস এ যাব আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি ফরওয়ার্ড লুকআপ জোনে কোনো ইনফরমেশন নেই তো আমরা এটা সিলেক্ট করে মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করব তারপর নিউ জোনে ক্লিক করব নেক্সট যেহেতু আমরা এখন সেকেন্ডারি জোনের সাপেক্ষে কাজ করব সেই ক্ষেত্রে আমরা সেকেন্ডারি জোনটা সিলেক্ট করে দেব নেক্সট জোন নেম দিব হটমেল ডট কম নেক্সট ক্লিক হ্যার টু অ্যাড অ্যান্ড আইপি অ্যাড্রেস আমরা আইপি বসাবো ডট টেন ডট জিরো ডট টেন তারপর নেক্সটে ক্লিক করব ফিনিশ একইভাবে আমরা রিভার্স লুক আপ জোনটা সিলেক্ট করে মাউজ রাইট বাটনে ক্লিক করব নিউ জোনে ক্লিক করব নেক্সট এখান থেকেও আমরা সেকেন্ডারি জোনটা সিলেক্ট করে দিব নেক্সট তারপর আইপি বি ফোর রিভার্স লুক আপ জোনটা সিলেক্ট করে নেক্সটে ক্লিক করব এখানে আমরা নেটওয়ার্ক আইডি দিব টেন নেক্সট ক্লিক হ্যার টু অ্যাড অ্যান্ড আইপি অ্যাড্রেস আমরা একইভাবে আইপি বসাবো টেন ডট টেন ডট জিরো ডট টেন তারপর নেক্সটে ক্লিক করবো ফিনিশ এখন আমরা এনওয়াইসি ডিসি ওয়ান থেকে এনওয়াইসি ডিসি টু তে জুন ট্রান্সফার করব এর জন্য আমি এখন এনওয়াইসি ডিসি ওয়ান আমাদের মেইন সার্ভার পেসিট অ্যাক্সেস করব ওকে টুলস থেকে ডিএনএস এ যাব তারপর ফরওয়ার্ড লুক আপ জুম থেকে হটমেল ডট কমটা সিলেক্ট করে মাউজের রাইট বাটনে ক্লিক করব তারপর প্রপার্টিজে যাব প্রপার্টিস থেকে জুন ট্রান্সফারে যাব এখান থেকে আমরা অনলি টু দ্য ফলোইং সার্ভার এটা সিলেক্ট করে দিব ইডিটে যাব তারপর ক্লিক হ্যাড টু অ্যাডে যাব আইপি বসাবো ট্যান ডট ট্যান ডট জিরো ডট ইলেভেন ওকে অ্যাপ্লাই ওকে এবার আমরা রিলোড দিব অ্যাকশন থেকে রিলোড রিফ্রেশ দিচ্ছি কয়েকবার এখন আমরা এনওয়াইসি ডিসি টু পিসিতে যাব তো বন্ধুরা আমরা দেখতে পেলাম আমাদের এনওয়াইসি ডিসি ওয়ান পিসির যে রিসোর্সগুলো ছিল সেটা ট্রান্সফার হয়ে এনওয়াইসি ডিসি টুতে চলে এসেছে অর্থাৎ আমাদের জোন ট্রান্সফারটা সঠিকভাবে হয়েছে তো আমরা এখন ক্লায়েন্ট পিসিতে চেক করে দেখব সঠিকভাবে কাজ করছি কি না তো আমি ক্লায়েন্ট পিসিটা একবার ওপেন করছি ক্লায়েন্ট পিসিতে আসার পর এই পর্যায়ে আমরা নেটওয়ার্ক প্রপার্টিসে যাব ওকে এখান থেকে আমরা প্রিফার ডিএনএস টেন ডট টেন ডট জিরো ডট টেন রাখবো এবং অল্টারনেটিভ ডিএনএসটা আমরা দিব টেন ডট টেন ডট জিরো ডট ইলেভেন ওকে এ পর্যায়ে আমি পিং দিয়ে দেখব আমাদের ডোমেনগুলো পাওয়া যাচ্ছে কি না তো প্রথমে আমি কমান্ড প্রমটা ওপেন করব পিং এনওয়াইসি ডিসি ফাইভ হটমেইল ডট কম তো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এনওয়াইসি ডিসি ফাইভ ডট হটমেল ডট কম এই ডোমেনটা পাওয়া যাচ্ছে একইভাবে যদি আমি সিক্সটা ট্রাই করে দেখি সিক্স হটমেল ডট কম সিক্সটাও আমরা রিচ করতে পারছি এখন যদি আমি ক্লায়েন্ট পিজি থেকে ডিএনএস অ্যাড্রেসগুলো এক একটা মুছে দিয়ে ট্রাই করে দেখি কাজ করছে কি না সেটার জন্য আমি নেটওয়ার্ক প্রপার্টিসে যাচ্ছি প্রথমে আমি অল্টারনেটিভটা মুছে দিচ্ছি ওকে 
ফাইভটা দিলাম তো আমরা দেখতে পেলাম অল্টারনেটিভ ডিএনএস অ্যাড্রেসটা মুছে দেওয়ার পরও আমাদের ডোমেনগুলো আমরা রিচ করতে পারছি একইভাবে যদি আমরা আমাদের প্রাইমারি ডিএনএস অ্যাড্রেসটা মুছে দিই এখন যদি আমি পিং করে দেখি তো আমরা দেখতে পেলাম আমাদের প্রাইমারি ডিএনএসটা মুছে দেওয়ার পরও আমরা আমাদের ডোমেন গুরু রিচ করতে পারছি অর্থাৎ আমাদের এই দুইটা ডিএনএস সঠিকভাবে কাজ করছে জুন ট্রান্সফার সঠিকভাবে হয়ে গিয়েছে তো বন্ধুরা এ পর যে আমরা স্টাফ ডিএনএস এর সাপেক্ষে কাজ দেখব তো প্রথমে আমাদেরকে সেকেন্ডারি জোনটি মুছে ফেলতে হবে এনওয়াইসিডিসি টু পিসি থেকে তো আমরা এখন এনওয়াইসিডিসি টু পিসিতে যাব আমরা এখন সেকেন্ডারি জোনটা মুছে ফেলছি ডিলাইট ওকে ডিলেট তো প্রথমে আমি ফরওয়ার্ড লোক আপ জোনে সিলেক্ট করে মাউজ রাইট বাটন ক্লিক করব নিউ জোনে যাব নেক্সটে ক্লিক করব যেহেতু আমরা স্টাফ জোনের সাপেক্ষে কাজ করব সেক্ষেত্রে আমরা স্টাফ জোনটা সিলেক্ট করে দিব নেক্সট জোন নেম দিব হটমেল ডট কম হটমেল ডট কম নেক্সট নেক্সট আইপি অ্যাড্রেস বসাচ্ছি টেন ডট টেন ডট জিরো ডট টেন ওকে নেক্সট ফিনিশ এবার যদি আমি অ্যাকশন থেকে রিফ্রেশ দিই তো বন্ধুরা এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি এনওয়াইসিডিসি ওয়ান কম্পিউটারের হটমেল ডট কম ডোমিনের সাপেক্ষে যা যা ইনফরমেশন ছিল তা এনওয়াইসিডিসি টু কম্পিউটারে আসেনি ওই ডোমেনের সাপেক্ষে শুধুমাত্র লিঙ্ক তৈরি হয়েছে এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি এনওয়াইসিডিসি ওয়ান কম্পিউটারের হটমেল ডট কম ডোমেনের সাপেক্ষে যা যা ইনফরমেশন ছিল তা এনওয়াইসিডিসি টু কম্পিউটারে আসেনি ওই ডোমেনের সাপেক্ষে শুধুমাত্র লিঙ্ক তৈরি হয়েছে এক্ষেত্রে আমি যদি স্টাফ জোনে কোনো রিকোয়েস্ট পাঠাই তাহলে সে ওই রিকোয়েস্ট অনুযায়ী সে চলে যাবে প্রাইমারি জোনের কাছে সেখান থেকে সে ইনফরমেশনটি এনে দেখাবে এক্ষেত্রে আমরা এখন টাইম কম্পিউটার থেকে একইভাবে পরীক্ষা করে দেখব ঠিকভাবে ডোমেনগুলো আমরা পাচ্ছি কি না তো আমি এখন টাইম কম্পিউটারে যাব ক্লোজ করে দিয়ে প্রপার্টিসে যাব একইভাবে আমরা প্রিফার ডিএনএস দিচ্ছি ট্যান অল্টারনেটিভ ডিএনএস দিচ্ছি জিরো ডট ইলেভেন ওকে কমান ফ্রম টপ ইন করবো তবে এখন পিং দিচ্ছি এনওয়াইসি ডিসি ফাইভ হট মেল ডট কম তো বন্ধুরা আমরা দেখতে পেলাম আমাদের যে কাঙ্ক্ষিত ডোমেনটি আমরা সেটা পিং করে পাচ্ছি অর্থাৎ আমাদের স্টাফ জোনটাও সঠিকভাবে কাজ করছে তো এভাবে আপনারা সেকেন্ডারি জোন এবং স্টাফ জোনের সাপেক্ষে আপনার জোন ট্রান্সফার করতে পারেন আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো বন্ধুরা এই ছিল আমাদের আজকের পর্বটি আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন কিভাবে জোন ট্রান্সফার করতে হয় এবং সেকেন্ডারি ও স্টাফ জোনের সাপেক্ষে কাজ করতে হয় যদি কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হয় আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন আর এই ভিডিওটি যদি আপনার উপকারে আসে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে দিবেন আর আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে রেখে দিন তো কথা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে সবাই ভালো থাকবেন থ্যাংকস ফর ওয়াচিং